皆さんこんにちは。私はブリティッシュコロンビア大学の鈴木紗子です。日本近世の出版・印刷文化を研究しています。このビデオでは、幕末から横浜に伝わるキーユーの話の出版化について紹介します。江戸時代、一個人の著作権は、近代のように明確に認識されてはいませんでした。こうした状況下、版元と呼ばれた出版社は、文学生産に大きな役割を果たしていました。版元は、さまざまなタイプの出版物を開発し、このように大きさや外観で差別化を図りました。それらの商品は明治時代になっても読者によって愛され続けたのです。ところで、江戸後期になると、徳川幕府の出版統制が強化され、特に下作の出版活動を停滞させました。また、明治時代に入り、従来のパトロンが経済力を失ったことも、出版界に打撃を与えましたこのビデオでは江戸から明治への変革期に版元が紀友のテクストをどのように商品化しどのように再生産していったかを明らかにするため1870年代のいわゆる「版本」と呼ばれる木版印刷の本を例として用い話の内容だけではなく、それらの処刑、文体、挿絵を比較分析します。このビデオを見れば、キユの話が文章化され変容していった文学メディアの環境を理解することができるでしょう。また、これらの出版物の背後にある政治的、社会的、経済的要因を捉えることがでできるでしょうさて、キユの話へと進みましょう。まず、キユが自害の前に作ったと伝えられている自生の歌を紹介します。つゆをだに、伊藤大和のおみなえし、降るアメリカに袖はぬらさじ。池主真紀子はこの歌を、たとえ雨露が日本の友情を煩わせたとしても、アメリカの雨で私の袖を濡らすことはさせない、と訳しているように、この和歌は偉人客を拒絶する気持ちを読んでいます。この歌にはいくつかのキーワードが含まれています。ヤマトは日本の故障、アメリカは当時、日本に開国を迫った列強5カ国の一つ。おみなえしは花の名であり、かつ日本女性を意味しています。あなたはこの和歌からどんな女性、どんな事件を連想しましたか登場人物は、キユー、イウルス、キユーの抱え主であるガンキロ主人。キユの父親です。キユは1846年に医者の娘として江戸、現在の東京に生まれました。1855年の安政大地震と父親の長患らいで家は没落し、キユは親の薬代のために身売りします。彼女は吉原で全盛を極めた後、横浜三代崎遊郭の岩気楼に住み替えとなります。岩気楼の老子は、キユが日本人客専用の遊女だったにもかかわらず、大金に目がくらみ、アメリカ人客イウルスの相手をするように強要しました。その結果、1862年、キユはイウルスの要求を拒絶し、先ほどの和歌を残して、自害してしまうのです
、ある人はこの事件を実話だと信じ、またある人は作り話だと論じています。しかし、このビデオでは、実話対作り話の議論は重要ではありません。それより、幕末の横浜で噂されていた遊女の自殺話が、なぜ明治期に入ってから印刷出版媒体の中で文章化されたのかそしてなぜ史実の記録とフィクションという二つのテキストに分化したのかという疑問に焦点を当てますこれらの疑問に答えるために奇遇の噂が生まれた歴史的背景を見てみましょうこれは1861年に制作された開港直後の横浜の地図です。徳川幕府は列強との貿易を進める中で、国際的な社交の場として、三尾崎遊郭を建設しました。さて、その遊郭はどこだと思いますか少し地図に近づいてみると、町の外れにあるのが、三尾崎遊郭です。桜並木が見えます。遊郭の中へ入ってみましょう。桜並木は多くの人が行き交っています。そしてこの遊郭の中で繁盛していた店が、キユが働いていたとされる岩気楼でした。この浮世絵には岩気楼内の扇の間という有名な客間で、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、ロシアの列強5カ国の男女と、新国人が宴会をしている様子が描かれています。幕府はこれら欧米5カ国の圧力に屈し、鎖国政策を廃止し、不動病条約を締結し、横浜港を開港しましまたこのおかげで岩気楼のように富を得た者もいた反面反幕府派はこの弱腰な外交政策を非難しましたこの反幕府派の言説は尊王攘夷思想と結びつき明治維新を起こし近代天皇制国家樹立の原動力の一つとなりましたキーウの話が初めて出版化されたのは、そのような不安定な政治情勢の中でした。さて、年表を整理してみましょう。1859年に、横浜港開港と、三尾崎遊郭開業が、1662年にキーウの自害、1868年に明治維新がそれぞれ起きています。しかし、ここで注目してほしい出来事は、明治に入ってから、つまり1872年の三条の強権の布告と、その2年後に初めて奇遇の話が出版化されたことです。明治政府は三条の強権の中で、近代天皇制国家建設のために、浸透信仰を基軸とする、政治的イデオロギーを国民、特に非エリート層に強化する共同色が必要であることを強調しています。が、新色だけでは共同色の数が不足していたため、政府は下作者や講談師が共同色の役割をすることを許可したのです。そこで江戸後期から執筆、出版活動が停滞していた下作者やその版元たちがこの機会に飛びつき国民強化政策のための商品つまり大衆のための啓蒙書を企画制作したことは想像に難くありません先ほどもお見せしましたがこれらは江戸時代の版元がよく使った書形です一番大きい本は学術書二番目に大きいのは啓蒙書。三番目はガイドブックや人情本のような小説。最も小さい本は語彙集や
ホッケー本、ジョークブックのことですが、に用いるというふうに、版元は内容によって本の大きさを使い分けていました。記憶出版に用いられたのは、真ん中の2つのサイズです。1874年、出版社の辻岡文介は、三条の狂犬に触発され、金星気分全7巻を出版しました。これは初めて気有の話を載せた本です。この本には3つの特徴があります。第一に、その大きさからもわかるように、啓蒙目的の歴史書として作られたこと。第二にこの本で政治色の濃い歴史上の人物としての気有、つまり尊王上位の遊女気有が誕生したことです。実際この本の作者は文中でこの気有の話が資料調査に基づいた実話であるということを強調しています。第三に版元は啓蒙書にふさわしい作者と絵師、つまり旧上級武士階級出身で、学識が高い下作者の染崎信久と、画壇の権威であった加納派で修行した絵師の小林栄卓を採用したことです。やや固い文体や難しい目の語彙、文と挿絵のレイアウトは、中級読者を対象としていたことを示唆しています。この本の中で杞憂は列強の圧力に屈しなかった誇り高い日本国民の手本として美化されています。杞憂の出版ブームはこの金星気分から始まり、皇族の杞憂者はこのテクストから文化していったと考えてよいでしょう。さて、金星気分の版元、辻岡文介は、同年、このスピンオフ作品として、儀列回転百種を出版しました。この本の作者と絵師は、金星気分と全く同じです。が、金星気分より本のサイズが小さく、しかも、複数巻セットではなく、一冊完結であったことから、金星気分のような中級読者向けではなく、安価な初学者向け読み物であったことを示しています。儀列回転百種という題名を翻訳すると、尊王派百人若瀬となります。この本では、歌人百名の和歌、小伝、創造が肖像がそれぞれ1ページごとにコンパクトに収められており、読者は平易かつ短い文と挿絵によって幕末の歴史を学ぶことができます。この和歌集は歌の芸術性を基準にした選集ではなく、むしろ初級歴史書兼愛国主義のプロパガンダ集だったと、考えられますこの翌年に出版された「報告大和魂」全2巻は「儀列回転百種」と同じ大きさで題名も「儀列同様愛国主義」のトーンがあります。版元は小林哲次郎と言われていますこの作品を見ると文章が挿絵の周りを取り囲むグラフィックノベル的レイアウトを持っていることがわかります。著者は以前の2作品同様、染崎信久です。しかし、巻き差し絵師は、江戸時代に横浜の遊女と偉人客を主題に、多くの風俗画を描いた、浮世絵師、歌川義虎です。報告大和魂の差し絵は、読者に、政治色の強い、気有、誕生以前の非政治的な横浜の友情像を思い起こさせたかもしれません
、先の金星気分や、儀列回転百種の、差し絵に比べ、吉虎の浮き、差し絵は浮世絵帳で、それほど写実性を強調していません。金星気分と、この、報告大和魂を比較してみると、当初、版元は、明治政府の強化政策に乗じて、プロパガンダ色の強い気有物を出版したものの、そのうち市場拡大のため、徐々に読者受けのする本である読み物としての気有物も開発していったという流れを示してくれます。気有出版における娯楽性への傾向は、人情本と読まれたロマンスフィクションの中でより顕著に見ることができます。人情本は江戸時代に女性読者をターゲットに開発された版本で、今日のハーレックインロマンス文庫に類似しています。人情本の主たるテーマは恋愛話で、都会に住む町人の習慣やファッションといった要素を盛り込んでいました。1876年、版本兼貸し本屋の大島屋伝右衛門は、人情本春雨文庫全7巻を出版しました。これは、キユが尊王上位の遊女から、親孝行の遊女へと明確に変身したターニングポイントの作品です。気有像の変容の理由としては、尊王上位思想が1870年代当時でもすでに時代遅れであったこと。国民の手本としての儒教的な公女像が再流行しつつあったこと。そして国民国家建設のプロパガンダより貧困と高校のために遊女となった。キユのメロドラマの方が非エリート層の市場を獲得できると、版元が考えていたことが挙げられます。春雨文庫は金星気分同様、全七巻構成で発行されました。しかし、金星気分よりサイズが小さく、より装飾的な表紙や、多色ずりの挿絵、口絵の数々から、金星気分より読者のための娯楽性を追求していたことがわかります。しかし、版元は単に虚構性の高いドラマを作り上げたというより、むしろ写実性と創作性を合わせ持つドキュフィクションとして読者を引きつけようとしていたことがわかります。例えばこの挿絵は、先に紹介した浮世絵にもありましたが、実在の岩気楼の宴会場、扇の間を書いています。春雨文庫では幸せな子供時代を送った気有が、貧困によって遊郭に売られ、そこで遊女として前世を極めるも、最後は悲劇的な死を迎えるという話が、センティメンタルなトーンで綴られています。親との約束で偉人客を拒絶した春雨文庫の気有と、尊王上位の遊女として偉人客を拒絶した金星気分の気有。この二つの死の表彰は必ずしも同一であるとは言い難いのです。メディアミックスについても簡単に触れておきましょう。気有の話は、1878年に、縦と横浜孔子の新織という歌舞伎として上映されました。この他にも杞憂の芝居がいくつか作られたようですが、関係の限り、脚本や上映記録はほとんど見つかっていないので、この点は今後の調査課題です。杞憂物語のテクストの誕生と、変遷について少し復習してみましょう。キユの話はどこで生まれましたか
、そこは政治的、経済的、文化的にどんな場所でしたか明治維新が起きた後、新政府の求めに沿って、版元はどんな奇遇の話を作り上げましたかその後、版元は読者の需要に合わせ、他にどんな商品を作りましたかその中の奇遇はどんな女性でしたか奇遇のテクストは大まかには、政治的な尊王攘夷の遊女と、非政治的な親孝行の遊女の二つのタイプに分けることができます。しかし、実際には一つのテクストが両方の特徴を持っている場合もあり、記憶テクストの世界はもっと複雑です。さて、このビデオでは、記憶のテクストが木版印刷メディアの中で変,変容していく軌道を出版活動を通じて論じてきました。キユの自殺という事件は、幕末横浜の人々の間に広まった、ただの噂だったのかもしれません。しかし、近世から近代への転換期の政治的、社会的、経済的需要は、版元たちの出版活動に影響を及ぼし、様々なキユの話を生み出すのに至ったのです。このことは理想的な国民像や女性の役割というものは決して固定化された概念ではなく常に変化することを示しています。また一つのテキストが時代とともに変化、文化していくことも示してくれました。1970年代、有吉沢子はキユの物語に現代的な解釈を超え、戯曲、フルアメリカに袖は濡らさじを書きました。今、もしあなたがキユの物語を作るとしたら、どんなストーリーを作ってみたいですかどんなメディアを使って、どのような形で発表してみたいですかウェブサイトに明治時代に描かれたキユの肖像画を載せておきます。これらのカラフルな浮世絵を見ていたら何かいいアイディアが浮かぶかもしれませんね。